哇，很高的，很高的，这应该是个不错的成绩。我们来看一下我们的最终总电量是一万一千一百电量。那我要问一下我们的踢馆组合，觉得有信心超越吗？我觉得就享受舞台了，玩就好了。何总。玩起来，玩起来！好的，那么马上我们的硬核舞台即将开启。首先，让我们把掌声送给四位，让四位稍事休息。谢谢，谢谢王安图、罗娜，谢谢蛋壳，谢谢。好的，接下来让我们把舞台交给 T 馆 Fit 组合，刘洋 Fit 有长进。谢谢。嗯、呃，其实是有担心自己会点杀失败，因为。毕竟靖哥哥他是第一次来这舞台，肯定是不想这么快把他给送走的，对。但是还对自己的作品有信心吧。那我跟你说一下我制作这首歌的思路吧。嗯。时间因为只有二十四小时，我们不妨就掏一下自己的存货。<笑>我跟靖哥哥从他的已经发布的作品当中选一首，就直接套词套进去。这一首《荒诞学家》，偏电子的，可以可以听一下。好，我喜欢，我喜欢这个 r i f 听他的歌，感觉他是能够驾驭很多东西，因为他长得很柔和，然后就表现出来的东西也非常的狂躁，摇滚男孩那种感觉，比较高级的，充满他自己魅力的那种感觉的。咱们播放一下这个 B， 然后你试着套一下词。哇，这么合适啊！这个太合适了，我觉得这个这个 key 有点不够酷，我试试看那个低八低八度，好，我就可以完成了。哎，我觉得可以，就比较比较性感有磁性的那种声音，我觉得比较迷幻一点，对，迷幻一点。我跟靖哥哥感觉非常好，我觉得还挺顺利的，一拍即合吧，这种感觉就是。刘洋有自己的想法，然后他丢给我想法的时候，我在他这个想法上，我就。把我的想法加上去，我觉得这是互相沟通、互相磨合的一个阶段，没有什么太有矛盾的地方。老师，你先那个按按瞄掉那个鬼先，前面先不要紧，因为慢慢慢慢让它。一二，走走走，这边才进来。酷。对对对对，中了。有有爆发力，这样更有爆发力。我跟靖哥哥是有默契的，我们俩耳朵的这种听觉习惯上面还是有一点的相似。从他使用绿音色，还有使用律动方面，我听到了我比较熟悉的味道。可以， awesome， 非常炸， awesome。因为我一直想尝试一些古典音乐，跟我这种实验电子做一个结合，然后这一次正好就出写这首歌，就想尝试一下。那这首歌你们现在是做了什么样的改变呢？敬请期待。酷。那舞台设计上，敬请期待。我觉得他站在我旁边，唱歌的那种磁场跟能量，就是让我觉得有 buff 加成。来这边就是我觉得享受音乐，现场就享受其他人带给我们的惊喜、跟刺激、跟氛围感的东西。有请刘洋 feat 有长进带来日落之后，充电通道现在开启，来了。他们俩其实也从整个的形象来讲挺挺搭的哈，是吧？
星空，太浮夸不过是种天气的形。说起来普通，是天生就与众不同，是可以表演被选中，什么出挑我是平庸，这种复杂他不懂，谢谢如独传的美梦，是从来不曾被操控，这样的生活的内容，同大学差不多。谁家不懂？的确是，他们做歌时间非常的短，刘洋也是突破自己吧。他这一次加了很多更重的一些摇滚进去，他摆脱了他之前的朋克，然后配上有奖金的这种，呃，演出吧，其实还是蛮帅的。对，我觉得就是刘洋一直就是保持他的一个风格嘛。但对于小游来说，其实算是，我觉得估计是第首次尝试这样、哦、这样的风格唱，特特酷，然后一上来挺低的。小游他是那种唱功了得的那种人，今天放下自己的优势，然后就是为了在刘洋营造的这种音乐氛围里合适。他用的是低八度，然后他浅唱低吟，哎，变成了一个游吟诗人，游吟而不油腻。充电通道正式完毕。感谢刘洋为刘长进带来表演。刘洋好像长胖了，啊，真是，是不是？刘洋好像胖了，真的吗？我也想说这个，还是说是这个发型的问题？不是好啊，两位太棒了，真的。哎，其实这次的主题是乐无界超带感，先说说两位你们自己对于主题的理解吧，好不好？来，哦，我觉得这个主题可能就是要。可能对于对比我上次舞台，可能要更加的突破一点，因为我很早之前是有玩过重型，然后这一次把一些金属核的元素，然后还有 techno 的元素，包括我一直在用的 n i 摇滚的元素，都已经融合在里面了，然后就做了很多不一样的尝试。那这次的话呢，我也要问一下刘洋了，之前有跟两位不同的歌手有合作，那跟小优合作感觉有什么不同的地方，跟大家分享一下。哦，因为也是我第一次跟男生合作，然后，然后，哦，靖哥哥是一个非常细腻的人，也得叫我靖哥哥了，靖哥哥，对，我觉得他是一个非常细腻的人，就是他可以发现很多细节，然后包括我每天晚上给他丢 demo 的时候，不管是多晚，凌晨四点还是五点，他都会回复，对。
跟我一样睡得很晚，然后我们就会比较高效，就在一天之内把这个歌就搞定了。那个时候是睡醒吗？睡醒，睡醒，睡。<笑>没有了，没有了，就是我是那种有强迫症，我只要有消息，我一定会看，然后一看呢是 demo， 听了又有想法，然后你怎么睡得着？我觉得以后音乐制作都按这个程度卷起来，好不好？<笑>我们不会，我们喜欢早点，稍微早一点，<笑>我们比较健康，比<笑>较<笑>健康，对。好的，好的，那么接下来时间，刘洋，请你先上前一步。那在公布结果之前，我们来听一下超感新推官 Armin 他的意见。Yes, well, I have to say this was an interesting one.、Um, I did like the performance,、uh, but to be honest,、um, the guitar and dance music for me is is not a perfect combination. I know maybe you're trying something new,、uh, but for me, I'm sorry to say, it just wasn't a match. I was also missing a, a proper chorus in the song. I was trying to follow what the song was about,、uh, but for me, there was no real meaning behind the lyrics. We didn't. I didn't get the message about the the song, so I was kind of、uh, lost. So unfortunately, I'm only going to give 600 points. Liu is high. Yan Liang. Ah, no, 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 no,
一次的 drop battle 都没去过，他也是第一，每次都是第一，对。哇，三千二百电量，哦，挺大，对，还可以。啊，刘洋子音乐风格可能不是能被商业范畴内的音乐理解，那但是你能看得出来，其实在他放的时候，非专业评审那边其实是是是喜欢的，很多人在那跳舞玩的状态，其实我都在看。目前我印象中没错的话，这是一个比较高的一个成绩。好，那么最终我们来看一下，他们所选择进行翻倍的电子音乐专业听审给予的最终电量是。我觉得我们那个作品比刘洋好太多了，而且专业的评审对我们的认可度也挺高，所以我觉得他没有胜算。嗯。因为我个人的风格可能太过于统一了，然后今天的电子音乐专业评审，可能他们对于我们这种风格，还是有一点点陌生的，对。三千七百电量乘以二就七千四百电量。哦。那么总电量是一万一千。二百电量，高一百，一高一百，一高一百，结果是以一百电量碾杀成功。那么现在你们目前的排名如何？我们请看大屏幕。在目前的情况下来看，其实，在最终结果没有出来之前。都不能说两位是绝对安全的。我们应该接下来我们将迎接的是不用去 battle 了。但是，在目前的情况下来看，首先要恭喜两位，同时我们把掌声送给晚安 Two and Lona f e 蛋壳，谢谢，请一步等候间，稍事休息，谢谢。因为我排名第四嘛，就意味着我百分之百要到威胁区去了。后面亮姐跟于老师，我觉得他们肯定会很渣，对。除非亮莹姐那个舞台分数比我低，但是这个不可能。耶耶耶，好棒啊！<笑>我听到最后你那段高潮的时候，我似曾梦里边就听的这个声音，把我惊醒了。看<笑>你们对这位强劲的对手有什么好奇的吗？好奇的是他住哪一层，我想知道。<笑>你知道为什么我问这个问题吗？因为昨天我是十二点睡了，然后从一点半、哦，我知道了，因为你楼上有人在放音乐，简直就是一场演出，在我上面，那肯定不是我，很嗨，很安静，从一点半嗨到三点半，我在那个两个小时是，就是这段旋律，就那高一出来，他马上就是他，就是他，就是他，半夜一点半给我嚎。我是我是，我很喜欢你们的歌，我觉得你们是刚好，真的真的。刘洋次次都非常高，大众就第一，每次，这次也是。不是，主要是他从头到到尾都一个，没有变啊，没有变，对对对,对。我完全不能理解了，就是，我觉得就是，比如说咱们正常排名，让我们排第四、第五，让我们 battle，OK、okay。那你输个这个，让我们来拜托，我能理解。对啊，我觉得现场无论从混音，到曲子的结构的设计，到现场的呃表达，呃，我觉得我们都是赢了的。嗯，所以我我觉得我们进入第二轮是非常不服气的，但也还好，就是给了 Lona 一个展示的机会。没有错。嗯嗯。接下来，让我们有请 Y Beats Fit 张靓颖带来《家人曲》。
没有，现在那一只有效果的麦在我耳机里音量比较大，但是那个拾音麦比较小。我自己的麦在我耳机里再大一点。上台前挂 p 的加那个失真效果的那个麦，我觉得有点那个音准的左右晃的那个那个频度，那个幅度比较大。它是不是那个前段前段的时候的那个失真麦得拉一下音量？两个麦的那个音量又差很多，比例又不对，会有一点顾忌，它会出问题，然后会影响现场听感嘛。然后我给它关小，我现在关小。对，这样 ，Y beats 别动，别动，别动，你那边不要动了。我觉得就按照排练的，一点都不要动。三公钱彩，按我的说法叫公公公钱彩，公公公钱彩，双人身钱彩，嗯，开始吧。啊、哦。总不能叫原谅吧？原谅。原谅<笑>好默契呀、啊！来，你先来，因为因为我觉得这一周有一个很重要的点是是从他起头的。啊？好，我起了一啥头？哦、oh.。没有，你先给的方向啊！你先给的人生啊！哎，我给人生，你给的音乐，然后我才开始往下一步走。那也是因为先给的人生。怎么想的买家人曲呢，姐姐？因为原本我想来点穿越的感觉，就是原本他那种古风的状态气势，我想保留和让他律动感上面不违和，然后做一些玩的远一点的末日佳人，是不是也挺有意思的？我就是不想用原本的声音，因为我说了要反差感嘛，所以前面唱，我觉得保留它原曲尽量接近的感觉，然后到后面就是要尽量离它远。明白明白，因为我我知道那个姐一直都想说，看看能在人生上有什么突破嘛。哎，如果说咱们前面还是用你本身的那种声音，然后我们到 drop 的时候，我们把你的声音变成一个带效果和电音色的，比如带失真的，这挺有意思的。但我觉得，如果他跟真真实声音切着用呢？啊，当然也可以了。一会儿是真实的声音，一会儿是我觉得有点左左右右的也挺好。那就比如说，我们可以这样，呃，然后回到你原始的声音，然后回到，然后是一个电的，然后你可以一起。对，我觉得这样比较有意思。啊，咱们试一把吧。姐姐跟我聊过几个，就是她想做的东西，比如说她希望做一些 vocal 打碎的状态的东西，对，包括想做一些那个节奏并没有那么整齐。对我其实想做律动性更强一点、更丰富一点的东西。的，其实那个律动性强和丰富其实。算一种挑战吧。对，就我就发现吧，我都不知道我啥时候提的，反正他都记着了。我都记着，确实都记着了。嗯，你看这就是嗯，我我是一个比较强势的人。就这一期，我发现我我完全没有主导权。其实我觉得不是主导，我说两句可能就是爱操心。嗯，之前爱操心，这把就,就他没给我操心的机会。对，这把就别别操心了，别我操心吧。哎、其实就是这就是同样都是爱操心的人搁一块就比谁更操心。对，就是大家都互相卷，看谁卷的赢。<笑>这样，我下去听一耳朵。丁香老师，哎，哎，没事，我把那失真拉小了，然后把那个和声和声什么的都给拉下来了。梁姐，我上外边听一耳朵。他是一个确实有责任感并且有能力的人，真的是大段时间在玩，所以这个相处是非常融洽的。哎，从最开始的有点尊重、敬重，诸如此类这些对长辈的，不是，就是对这种，就是说白了对自己偶，真是偶像的那种聊天和交流，然后变成了就是我认为现在这是真是朋友，而且我认为以后会是很好的姐妹。我我认为是这样的、哦，我以为是兄弟呢。不不可能啊！好，你一直都挺有信心的吧？没有没信心啊。保不这样，我说吧。啊，保五争三争第一。你这瞎跳棋的。对啊，你得给别人留点活路吧
。没有谦虚，是我们时刻要提醒自己啊，还是要谦虚一下。这是一种礼貌。对，这是一种礼貌。嗯。梁姐姐，哎 ，Y B， 你那边怎么样了？哎，刚刚有点卡住了呀。不会啊，我用的是中国移动超清视化，怎么会卡住呢？嗨，我说的是编曲卡住了，我过去找你吧。啊，行行行，来来来，我觉得其实你可以把这一段往后挪，换到下一趴去，然后，嗯，你觉得呢？嗯，这样就顺多了。哎，梁洋老师，中国移动的超清视化好用吗？好用啊，不占流量又不额外收费，跟打电话一样简单。你看。怎么样？哦，果然操作简单，画质也清楚。以后电话里就用这个跟你沟通吧。没问题。有请 Y Beats Fit 张靓颖带来《家人曲》Remix 充电通道，现在开启。老于床，加油！这个音乐氛围很好，而且很空灵，然后又跟亮英姐之前的不一样。那这种重的电音和中国古典的这样的，嗯，毫无违和感，这个太棒了。这个是一个新的，我是觉得是一个一种风格的尝试。它完全打破了这首歌原本的这种，呃，画面感吧，这种古代的画面感，然后它拉到那种就是末日，未来的城市末日的那种赛博朋克的感觉。
。关键他有一个一个新的尝试，就是拿着两把话筒。对。对，他在那儿一顿在那儿玩金箍棒，<笑>玩音色的切换，对，这个还是挺挺厉害的。是，充电通道正式关闭，越无界超带感，两位有什么自己的一些解读，跟大家简单分享一下。哎，再给我一次掌声，给我的女神亮阳姐姐，太棒了，太棒了，真的，佳人曲。一个非常有中国韵味和古风的这样的一个题目和一个乐曲，那么我们希望通过我，哎呦有点累，真的。谁唱歌来着？谁唱？谁唱歌来？啊，是是是。我看后面于老师在。哎，有点玩疯了，有点玩疯了。就真的希望通过电子乐的方式，能把古风音乐也带到这个舞台上。其实这一次乐无界，就想要给大家一个没有边界感的。首先，我觉得 YB 有个非常特别的设计，他说这个是国风电子的方向，想要呈现给大家的，但是他不想在里面用民乐。他觉得不需要更具体的乐器，再来告诉大家这个音乐是要表达什么样的一个一个氛围感。我觉得这一点他做到了。我希望现场的人也帮我给他再一次掌声。其实这样，刚才梁姐说的，可能我们用非常中国传统乐器，那才叫古风电子。那我觉得这样是不对的。其实中国的旋律和词就代表了最中国的味道，对吧？其实这首歌段落里面就是很张扬的部分和含蓄的部分，我觉得从表达情绪的方式上面就已经带有民族特色了。就哪怕是上台的时候，同样一句话，你用什么样的语气、什么样的表情、你的肢体，其实都带着你出生的这片土地本来赋予给你的东西。就中国的这个韵，其实是其他国家都没有的。其实，在全球电子乐发展到今天。我认为中国的电子音乐人一直在努力。其实我们现在不输任何一个国家的电子音乐了，对吗？对，说得好。所以这把我做了一个超未来的家人曲，也希望大家能喜欢。谢谢你们。太棒了！我看到有拿两个麦这个设计。<笑>我一开始在前面卡一个麦，后面卡一个麦，就是就是希望有这个反差感。然后两个麦的音色其实是不一样的。那个。老师可以再帮我开一下那个麦的声音吗？因为我不知道在音乐里面能不能大家能不能感受到，因为中间那一段唱的时候，他应该是。北方有这个帅。好好帅，好帅！这个他应该是一个，就是从古代到未来，从最东方到西方，他是一个希望给大家更多的一个跨度的对比，然后来感受这首歌里面那个 range 带来的能量。对，两个麦在现场做切换，这个我觉得凭听觉上面，它对我来说不是一个很难的挑战。最难的挑战是 drop 的部分，那个节奏类型的东西。其实上台前我也还在记那个律动，嗯、对我就是背背。难猜的。你这剪的每一遍都不一样，家人，家人难，家人难在得，难在得，难得。<笑>我基本上没有在舞台上这么唱过，然后我也没有用失真的音色去对那个节奏。这种表演，我想我我自己粉丝看我多这么多年，可能也也没见我这么唱过，我自己也很开心。梁姐就是以前都是那个大家看到很唯美的长线条的声音，很高亢的声音，海豚音。那这次完全打破这些东西，然后走到了电子音乐的这个大家庭里。我觉得跟他合作是我很荣幸，因为我来这个节目第一期，我给自己起了一个昵称叫“最佳男歌手”。我说我就是来找贝斯的。我很感谢 Y B， 让我有更多的体验到这一块。我终于找到了这个真正的贝斯本贝。贝斯本贝。
，谢谢。完了，脸热热了，热了，热了，热了，脸热了，脸热了。哈哈哈哈哈。哦，鱼儿挺可爱的。好的，两位选择对于哪个观众区域，他们的电量进行翻倍，请做出您的最终选择。电子。其实，我希望不管是电音的小白，还是电音的资深的玩家，其实中国电子音乐是一家人。我希望范电音的所有的爱好者喜欢，我也希望专业的评审给我一些专业的批评和专业的一些让我知道我的作品以前有什么不足。所以我这次仍然还会选择专业评审团给到的分数。所以 ，Y b a s 于老师他的最终选择进行翻倍的是电子音乐专业评审。好的，泛音乐大众听审哪位？大家好，我是第一届学生等身岛，今年六十七岁，也是电子音乐的爱好者。六十七啊？这个我觉得很好。首先呢，歌里面呈现出来有原本的旋律和古典的旋律，这以后加上电音的。加之以后，这首歌我觉得层次也很丰富，这个节奏呢也很欢快，很欢快。哈哈，老于在逗，一脑袋汗。再加上场景，这些灯光、音乐的融合以后，几乎就是震撼视听。六十七岁，来掌声送给咱们六十七岁的 Raver。啊，哦 ，DJ， 六十七岁的 DJ。哦。接下来出场的是。真懂。我是 DJ D L A G。在前年的时候，我家出了一个事故。我老公走了，在这个时候，电子音乐，嗯，走进了我的这个生活。他把我从那个屋外这人呢，哎，拉出去。我觉得这就是一种能量，这种能量，我们应该要把它支持下去。电子音乐不光是受年轻人的欢迎、喜欢，像我们年老的人也一样的喜欢它。我也愿意今后呢，更多的呢。嗯，参与这样的节目，感谢感谢您，谢谢。接下来我们来听一下我们的电子音乐专业听审这边的意见。Hello， 我是那个带电女孩厂牌的李俊居。呃，你们这个舞台是我今天看到目前呃惊喜最多的一个。你们这首歌，我觉得可能是把现在跟公元前两百年做了一个最大跨度的连接，而且是以。呃，这种 sense wave 再加一个呃 dubstep 赛博朋克，赛博朋克的这种超现实的内容去连接它，再加上亮眼，非常投入的，非常呃超乎想象的一个表演。呃，但是我提一个小小的意见，就是这首词本身比较短嘛，所以我觉得那个 YB 词在使用 acapella 这个素材的时候，可以玩的花样可以再多一点。谢谢。谢谢。呃，大家好，我是来自 Eco Eco 厂牌的主理人。对于我今天看到来说，目前的这一首是一首可以面向国内，也可以面向国际，出去不会输人的一首歌曲。这是我的本身的一个感受。确实，确实。好的，那接下来时间，我们来听一下我们超感新推官 Army 的意见。他这个分肯定也挺高的。肯定啊，他。对。I think this is the best one I've seen tonight. Oh, thank you. Yeah, I was really impressed. I think the combination of、uh, the Chinese culture and the Western music. I think I could hear this track also being played on American festivals, European festivals. It's very unique. So、uh, I want to give 900 points for this one. Thank you. I appreciate. Thank you so much. Two hundred. Today is the highest. Two hundred. Two hundred. 此时此刻，站在舞台上的 Y Beats Feat 张靓颖。和在总排名当中排名末位的刘洋 feat 有长进，他们其中分数
较低的 FIT 组合将进入到危险区，并且参与第二轮的附加赛 Drop Battle。我肯定要去 Drop Battle。那现在我们将会来公布 YBase 于老师 FIT 张靓颖的最终电量成绩，好吧？我觉得应该是第二。我觉得应该是应该比咱们高。这肯定是第一、第二名。对对对，请看大屏幕，三千电量，不少不少不少不少不少，很高了很高了。Y Base 于老师他所选择的电子音乐专业听审的电量。是否能够超过泛音乐大众听审的电量？我今天的四千六千几啊！最终八千八百电量，来看一下我们的总电量是一万二千七百电量。哇！无敌 MVP， 我们来看一下排名情况。刘老师终于拿到第一名了，什么真真不容易。终于等到你。哎呀，哎，这歌不合适。终于等。还行吧，还行吧，再接再厉。所以，刘洋 feat。有长进，你们将进入危险区，同时他们将会准备第二轮的附加赛。来吧，哥哥。我现在心情比较平静吧。这个环节，我觉得对于我来说，就是一次很好的，能够把我另外一面，就是我刘洋刘洋做 DJ 赛的东西给展现出来。同时在这里，让我们祝贺 Y Beats 于思源 Fit 张靓颖，祝贺你们成功进入下一赛段，请移步等候间，谢谢。Yes。耶、yeah! ！MVP MVP MVP， 好，哎，亮颖，你们这个这个节目真是完美。但我是不是那个挂退呢？还是有点跑调了？没有，没有，特别好，没有任何区别。啊啊！啊不不啊不不，是，没有跑调。吓死我了！没有跑调，没有任何区别，没有跑调。在精彩的舞台之后，今天晚上超感新推官 Army 将会有一个授权他自己的 hit song 热单的机会。那么在他心目当中的 Top One 到底是谁？让我们再次有请超感新推官 Army。Hi Army. First of all, I think this was a really, really exciting thing to see.、Uh, even though I'm, I'm back in the Netherlands, I really enjoyed watching the show. It's so great to see the enthusiasm from everybody. Uh, so many people working on、uh, electronic music,、uh, trying to create,、uh, integrate that into the Chinese culture, and、uh, yeah, really had a lot of fun watching. I think you know, just as a human being and watching all the performances,、uh, the the last performance I watched、um, from Y Beats,、uh, Y Beats, and the, the vocal, like the integration between Western music and the Chinese culture, I think was super. Was really well done. Okay, so right now your answer is. Y B， 恭喜 Y B beat 张靓颖。嘿、hey, ，Hello， 这期节目看了吗？咱一起看会儿。这网怎么样？不会卡吧？不用担心，这里覆盖了中国移动的千兆宽带，就算高清视频也不会卡顿。哇，这网速也太快了吧！我家有安装这宽带。嗯。各位超感充电宝们，至此我们七组 feat 组合已经全部表演完毕。在这里，我们首先要感谢所有的电影人在节目当中的付出，是大家的这份坚持和努力，为超感星电影留下了更多真诚的作品，也让更多的人爱上了电影文化。Peace, love, unity, respect, blur。这是先锋电影的精神，也是喜力星电影希望能够传递给每一位听众的精神。乐无界超带感，所有舞台上的角逐都是为了激发电子音乐更酷的火花，去跨越边界，碰撞出无限的灵感。那么现在，恭喜我们成功进入下一赛段的四组 feat 组合，大家可以在我们的超级锐舞区观战接下来最为刺激的 drop battle 比赛。好的，现场所有的超感充电宝们
，现场所有的电音人，所有的歌手们。现在站在我右手边的是危险区的三组 feat 组合，分别是刘洋 feat 尤长进 ，Joshua 金贵成 feat Into One 米卡。晚安 ，To and Lona Fit 蛋壳，三组在危险区的 Fit 组合，请注意，接下来我们将进行电音人一 v 一 v 一的 Drop Battle， 最终会决定哪两组 Fit 组合能够继续留在喜力超感新电音的舞台。那么现在，让我们有请三位歌手可以移步至我们的台下的观战区。同时，在一会儿的 Drop Battle 比赛当中，为自己所在 Fit 组合的电影人加油！来，有请一会儿的 Drop Battle 比赛当中，为自己所在电影人加油！加油 ！Let's go！ 啊！我我还是有压力的，对，因为我要一个人的话，我就还好。但是因为毕竟米卡选择了我，我得负责任呢，对吧？我现在心情比较平静吧。就当一次演出吧，当一次在 club 里面的 DJ set。我对这件事情完全没有危机感。好的，那现在三位，请从你们面前的喜力冰桶中取出喜力星银，彼此连接为电音精神碰瓶致意。现在我宣布，喜力超感新电音第三次竞演附加赛 Drop Battle 正式开始。接下来我将宣布 Drop Battle 的具体规则。Drop Battle 环节将会用三人交替、五轮对决的方式进行。每一轮 Battle 之后，现场支持率最高的电影人积一分，率先积满两分的电影人成功进入下一赛段，剩下两人进行下一轮 E V E Battle， 胜者进入下一赛段，败者止步舞台。Okay. 第一轮每人各表演五十秒的 Drop。第二轮、第三轮，每人各表演四十秒的 drop； 第四轮、第五轮，每人三十秒的时间 drop。在这里，我首先要特别提醒现场所有的超感充电宝们 ：drop battle 当中，你们可以随时为它按下手环充电，每轮可以为各组电影人各充电一次。所以，三组电影人，你们准备好了？现场的超感充电宝们，所有的歌手，所有的电影人们 ，You guys ready for some real party? <笑>第一轮 drop battle 马上开始，有请 Joshua 金贵成，计时开始。
以 Joshua 金贵成击下一分。马上开始第二轮计时，四十秒 Round Two， 有请 Joshua 金贵成。金贵成再积一分，成功拯救了搭档歌手，率先进入安全区。接下来 ，Round Three， 第三轮，时间同样四十秒。One, two, and Lona， 刘洋，此轮 battle 至关重要，谁先得分就直接进入下一赛段，失败则将止步于此。有请 One, and two, and Lona。其实有预想到，对，因为我我的这种音乐风格，在这种很大的这种竞技类舞台，可能不是那么的讨巧。
但是我觉得就是就是一次很好的能够把我另外一面，就是我刘洋刘洋做 DJ 赛的东西给展现出来。对，在这里要恭喜晚安兔 and Lona 成功积一分，同时成功拯救了搭档歌手。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！太好了，终于回来了。没事，没事，没事呀。哈哈哈哈哈。非常遗憾，电影人刘洋在 Drop Battle 当中失利。那接下来有请你的搭档歌手，让我们有请有奖金一步至我们的舞台上来，有请，欢迎奖金。刘洋 ，Fit， 有奖金，将暂别喜力超感新电影的舞台。那两位有什么话想跟大家说一下吗？嗯、呃，其实我想说的就是，嗯、呃，一个电子音乐制作人他会有很多面，然后这一次我终于有机会可以让你们听到我的 DJ set 了。对我是一个放 techno 的，可能我不太适合把这种东西对搬到这种竞技性的舞台，但但是我只会放这个，对，如我我也我也不会去放其他的音乐风格，我只坚持放 techno， 因为。你真正想要听到一个人的 DJ set 的话，它不只是四十秒、六十秒，你可以听全，你必须要听两个小时、三个小时。它是一个过程，对。我喜欢的电子音乐风格是 techno， 就是我不想给它附加任何情感，我觉得它就是音乐。我知道刘洋他放的东西有有有点像宇哥这种，就很有个性。他们放的音乐吧。没有那种攻击性，他是需要那个时间来来印证他的音乐的那种所谓实力的，你知道吧？他不是短时间起效应的那种东西。我很羡慕刘洋，就是我可以很单纯的，只喜欢我喜欢的。他喜欢做专业的这个音乐，愿意钻研这一门音乐，那我觉得够了。我觉得一个音乐人一定要有这样的坚持。我没有晋级没有关系，但是我在坚持做我这件事情，我依然要从头开始。对，我相信他的路会越来越长。嗯，然后我在这个舞台上也收获了自己很多，我个人觉得非常帅、非常炸的舞台，然后我已经非常的心满意足了。谢谢谢谢这个舞台，然后也谢谢所有的朋友、所有的电影人、所有的所有的歌手老师们。其实我还蛮为刘洋感到高兴的，因为我觉得有机会在这个夏天认识那么多爱音乐的朋友、爱电子音乐的乐迷也好，不管是大众评委也好，就是我觉得这是一个很幸福的过程。当然，在这当中，然后可以结交很多认识玩音乐的，私下就可以一起玩。我觉得。这个比赛虽然很重要，可是结束了以后，大家还是该干嘛干嘛，该做音乐做音乐，该爱音乐还继续爱音乐。所以我觉得喜欢音乐，音乐不死。我觉得我最大的收获就是，在很短时间里面累积了大量的东西，就不不光是音乐上面的东西，还有其他的抗压能力什么的之类的，等等。就让自己又快速的成长了一点，所以我离开这个舞台没有任何遗憾，真的。本节目由乐无界超带感的喜力新电音独家冠名播出。新电音怎么玩？要封玩，就要选颜值高的，只有高颜才能封玩。空间就要玩大的，大到我想玩的音乐都能装下。既要自由驰骋。也要安全无忧，新电音就该这么玩。风兰达，我的风玩新选择。
。来，首先我们也欢迎这次竞演踢馆成功的新朋友吉克俊逸。下面公布喜力超感性电影第四次竞演主题：走进城市深处。我们将要把六组 f 的组合分为两大阵营，每个阵营包含三组 f 的组合，每组 f 的成绩计入各自阵营总分。早前大家都选出了心目中实力最强的和。最想成为盟友的 f e 组合，但是根据票数统计，大家投出来是同一个人。亮眼和亮眼姐姐，亮眼和外边。外边。现在我们要内投选出两组联盟队长的组合，你们认为实力最强的 f e 组合是哪一组？我们觉得实力最强的是 YBS 和张靓颖老师。嗯，实力最强的 Fit 组合，最想成为盟友的 Fit 组合是哪一组？请写下来。为什么是同一个？因为最强啊。嗯，也是他们。嗯，那当然想跟最强的当然在一起。我们最想成为盟友的那一组是张靓颖和 YBS。实力最强的 fit 组合是哪一组？好、啊，哦，<笑>没错，就是靓颖和 YB。那就别分两组了，一组吧。<笑>另外一个队长由票数排名第二的蛋壳和晚安兔来担任。现在来到前方的桌子两侧拉票区，你们将拥有组队邀请权，请你们各自发表你们的。阵营纲领，我希望我的团员可以带领我走向胜利。好，好，我希望就是我们这个团队的宗旨就就就是玩，没有别的。亮影。请你点第一位。呃，就是之前一直想要跟那个火星电台合作，然后一直都未遂。所以这次虽然不是合作嘛，但是能在一个阵营里面，我觉得感觉是想想争取一下。对，我反对，反对无效。啊，再次反对。<笑><笑>我贼拉想要，我相当想要。为什么呢？就是就争取嘛。有机会能争取吗？我寻思本来选了就不能选了，夸两句，为啥争取？夸两句。就是好，怎么好的？方方面面嘛，<笑>挑不出毛病，你说这怎么办呢？高总，咱就下回吧，兄弟，是这意思吧？<笑>这这词儿我熟，<笑>咱就下回吧，兄弟。<笑>因为我们填的那个最想合作的呃的盟友的时候，就是。就是章鱼组合，谢谢。接下来，何总想要点将的第一组 f e e 搭档，我想要选择嘎子哥，反对。<笑>就是很喜欢，呃，嘎子哥跟 Terry 中今天的舞台，然后关系又非常的好，所以我想跟他组队。每一期我都在想，这个节目里面如果没有他的话，可能会比较无聊，因为他太会玩了。所以既然我们的宗旨是玩的话，那我觉得没有他，这仿佛我们这个皇冠上面少了一颗宝石。哎、天哪！俩人刚刚是不是吃了蜜？都，就是一颗真心，愿意选就选，不愿意选就算。那你这么随随便便感情牌一打完就选了，多无聊呀，对不对？就玩点游戏嘛，对吧？<笑>对不对？需要把我们拉进来，是不是付出点电呢？对不对？有有有有有有，真会玩你！你们不给我来电，我怎么选呀、啊？对吧？不<笑>，给他们。<笑>我主要看的是诚意。<笑>哎呀，拿走。哎呀，拿走！来，拿着！漂亮，漂亮，漂亮！我的天哪！哥哥，我跟你说一个，锦上添花不重要。
，想想是谁雪中送炭。嘎子哥，嘎子哥，我这儿现在就还有一千五百，你怎么用怎么算？你这样吧，先给我五百，行吗？好使，好使，行，两千八。哦。这姜的好，你说让我怎么做人？这一拍大腿，另起炉灶，<笑>另立山头。你还是给我放回来了，咱咱就别处了，哥。<笑>别处了，<笑>来吧，还是。雪中送炭，我选择，好吧，好，谢谢亮颖姐姐。那么恭喜干哥、王安兔收获第一组盟友，最后我们还剩下两组，自己的搭档分别是杰克俊逸、卡尔塔和米卡、金贵城。呃，我我直接的讲，我想要选米卡跟 Joshua。我我听听嘎子哥的意见。我都说成什么样了？你跟跟我们组呀？你看你自己选择啊。我想听，你想过吗？我当然，我肯定想。杰克逊，你和卡卡想去哪个阵营当中？你们也可以商量一下，给出你们的表达。蛋壳，都想来咱这儿，那就又给电了。<笑><笑>我也，我可以给电。现在反选的权利到了何总这儿了。你你决定，谁我咋我，这关键这俩人我们是朋友，我们是好朋友，肯定啊，我我是我同意一百个同意，那行，那我们就选米卡。好，恭喜葛总收获第二位盟友，谢谢谢谢。那现在我们就是一组的了，打败了一次还可以打败第二次。<笑>接下来，请大家按阵营划分入座，我们将迎来非常重要的阵营资源抢夺战。资源抢夺战马上开始。有有有有有有有。第四次竞演的电音作品，需要 Fit 搭档在规定的场景主题下完成，即创作的电音作品要符合在这个场景下使用的原则。一 b o 为大家准备了八个跟城市有关的场景，每组 fit 搭档只能选择一个场景进行创作。最能给你带来灵感的场景是什么呢？我们将采用出电量的方式，逐个来抢夺资源包。每次出电量时，电量多可以得到这个资源。来吧，我们的场景资源包争夺战开始啦！第一个资源包，运动健身场景，两大阵营，请出电量。我我们开我我们开始，健身啊、嗯，健身你可以弄。来来来来，都来来来来。啊，五千压了。算了，来两千吧。两千两千两千两千两千吗？两千两千啊，好好，那就两千了。两千两千两千两千。哎，哈哈哈哈哈。好，两个联盟的队长，请展示电量板。何总，你赢得了运动健身场景，但是板子上所有的电量，请交工。啊、哦，行，<笑>交吧，交工，亏大了，不亏，不亏，不亏，不亏，不亏。我们需要那个。接下来，下沉场景，请两大阵营出电量。这个你想要吗？这个我真的想要，我不想要那个。我觉得他们应该不会投太多。<笑>哎哎哎哎，干嘛？哎哎哎哎，干嘛干嘛？干嘛干嘛？干嘛干嘛？啊啊！这个偷看，啊那么多，哎，那那那那那那，哈哈哈哈哈！喂喂
，会不会不用？他们没给，他们没给，他们没给。快亮了，快亮了。哎，亮了，赶紧！亮，他们没给。亮板儿，赶紧！亮。恭喜蛋壳联盟可以拿走驾乘场景的音乐资源包。电量太多、啊，太富了。头主要过于节，过于节制。接下来我们争夺的是广场舞场景，请两大阵营出电量。哎，你们广场舞，你们想要要我不要？再来俩吧，要不显得太抠了。来来来，亮板儿。都没有出电量，没人要。<笑>我们接下来抢夺的是火锅店场景。这个好，你想清楚，咱们是给火锅店做音乐，不是去火锅店吃饭啊，不是说现在。<笑>啊，咱们压一万。哈<笑><笑><笑>你演，你就演，请展示电量版。没有人出电量，<笑>整这么半天，<笑>真的是。接下来我们投放的资源是婚礼场景，请两大阵营出电量。就是，我觉得，哎，这个不，哎，这个不用压多，嗯，这个不用压多，嗯，不用演。把摄影师压一半，不用演。把摄影师压了，那没用。啊？哎，咱们多压点，这个多压点。对，一万，直接压一万。把摄影师全压了。对，婚礼我们要了，我们就爱唱婚礼。对。啊，好了，可以，差不多了。好，差不多吗？真的。请展示电量版。发。三二一。好，我们恭喜可总阵营。接下来我们还有三组音乐资源，下一个音乐资源包是商场购物场景。来呀、啊，来呀、啊，快继续。来呀、啊，下一是下一个了吧？商场，商场来。请展示电量版。一，三，二，一。拿<笑>拿回来，对、啊。恭喜蛋壳阵营获得商场购物场景的资源包。我要提醒靓影阵营，你们阵营至今没有获得任何的音乐资源。我要问一下，刘雨欣、吉克隽逸跟随这样的队长，你们觉得是正确的吗？正确，非常正确，很爽，很爽。你要知道我，<笑>你要，你要知道我们这个团队的宗旨就是玩儿。对呀、啊。接下来。我们要争夺的资源包是短视频 BGM 场景，请两大阵营出电量。我们先来他个三万。你看，我现在就放不下了，都。我们这个都淤出来了。哦，他那个好狠哦。再来一次。来吧。等一下。快点儿。快点儿。倒计时三。一，请展示电量版。来吧。哇，再贴两。没有。哇。哇。不。千度。哇。哇。他都是五百啊，他都五百的啊，有一千的，那那有一千的。点一下，点一下。我这很多，全两两万四，两万四，两万四，两万四。你咋来的两万四？我最有钱。他就两万四啊，他说了。啊、输了，输了。好、啊。何总，两万四千电量。张靓颖这边。两万。两万电量。
陈总建议赢得短视频 BGM 场景的资源，最后一个音乐资源包派对蹦迪场景。哎，哎，是我的点评，是我，是我的。两万四，我这很多、啊。压住电量，还有一个蹦迪。沙卡做蹦迪。米卡，米卡，来再拿点儿。是我的点评，是我的，这是我的。该该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿！谢谢呱呱。这个你们还要吗？你们别要了，我们一个都没有。没有，我们也得给你的。就，还有没有？有谁？谁谁？全部都全部都拿出来了哈！所有每个人都都拿出来了哈！都没了。我这还有。这个还有。还有，这个留着，全部放。请问两大阵营队长是否出电量？完毕，来吧，行了行了，输赢在此一举了。请展示电量版。没有，撸着我，我，哎呦呦呦呦呦呦呦，玩儿呗，呦呦呦呦呦呦，大气玩大气。靓影阵营获得了派对蹦迪场景的音乐资源包，恭喜！我们清零了，我们。对。截止目前，蛋壳组获得五个资源包，而靓影阵营仅获得一个音乐资源包。蛋壳联盟可以将不需要或可能会给对方造成困难的资源包给到对方联盟。且不需要额外支付电量，对吧？资源包除去。啊？现在请哪个？啊，对呀、啊。请说出你们想要使用的音乐资源包。驾乘场景。短视频啊，短视频。短视频。运动健身。婚礼场景、商场场景是归属于靓影阵营的，是吗？没错。好，请将场景的卡片交与靓影阵营。请笑纳。谢谢 ，Thank you。喜力超感性电影第四次主题竞演正式开始。正式竞演开始之前，我们把舞台交给我们的超感性队官 DJ Quintino。由两大阵营联袂主演的《超感新电音之你过来啊》，融入的东西元素特别特别多，直接惊讶到我了。我觉得这个氛围特别强，今天。我觉得这首歌时间太短，我可以听一整天。这个作品我觉得很流行，但我觉得不太怎么样，又不太行。你听不懂，不代表他有问题。谢谢。火星电台 One and Two and Luna， 大家一起来优酷超感 Club 云蹦迪吧。来优酷搜索“超感 club”， 或在看我们节目的同时，点击页面上的指路按钮，还可以留意我们的推送信息，都可以进入超感 club。Get 你的 e boy 身份，得到你的专属招牌动作。在超感 club 里，你可以点亮烟花，发射电流，还可以收看节目抽大奖。最重要的是，在最燥的电音节奏里面，随时随地的蹦起来吧！
。欢迎大家回到电音饭局。你说你想要逃，偏偏注定要落脚。这叫模模仿秀要开始。模仿秀。三、二、一。现在场上只有三位老师的朋友圈没有被公布，既然发了，咱们就一起看了。好，先看刘雨欣老师的。<笑>我也没什么好看。<笑>非常严谨。我说呢，我以为你把我。咱们俩加了微信，我以为是紧聊天呢。我说怎么没有朋友圈了？没有没有没有没有。哎，这个视频可千万别随意点开啊！<笑>我觉得咱们是不是先看一下再点开？因<笑>为不是在这儿看，是你回去看完再看能不能点开。我觉得曾老师这么一说，还是打开吧。接下来是我们的辣评坦白局环节，大家准备好接收网友们的热情来电了吗？哦，这个我来问。从最初 fit 蛋壳。到最后了，还是 fit 蛋壳。玩土味乐呢？你们悄悄的说，有没有想过和其他的歌手 fit？ 是不是还有遗憾呢？<笑>放心，我绝对不告诉柯总。真不行。本期有料电音社，就是希望能够带领大家一起来体验养脑的项目。这个店的原则就是先付费后体验，还得交电量啊！黑店呢、啊，真是！你太不了解，<笑>太不了解我。所有就是关于我的答案，请选不要脸的那一个。<笑>目前来看，坨是我们暂时的游戏黑洞啊。<笑><笑>我的想法是，全部叠在一起，完全重合的部分就是那个。你爸。和七怎么能叠出四来呢？<笑>三全都在听声音，你不看？<笑>挑战失败的，对，是要接受惩罚的。你就聊了你那前夫现在有，我是不就完了吗？<笑>突然有一个 P D 小姐姐来问我，你看在一起了吗？是我就懵。有个料，你跟在一起了吗？哇，这个照片我们有吗？不对。每周五中午十二点，优酷 VIP 专享会员版《超感电音心》，看歌手唱聊台前幕后趣事；会员专享衍生节目《有料电音社》，看音乐人集体开吧，互爆猛料。登录独家社交媒体平台微博，搜索“超感星电音”，星电音乐无界。更多节目精彩资讯，尽在新浪娱乐新浪综艺。打开微信搜一搜，搜索“超感星电音”，看更多精彩内容。用中华万年历 APP 随时记录灵感，打造电音日记。新浪新闻客户端搜“超感星电音”，看节目更多精彩内容。下载 Zucker 新闻客户端，看最新最快的电音资讯。